Norbert Hofer hat während seiner Zeit als Verkehrsminister bewiesen, dass er ein echtes Herz für die Autofahrer hat. Er setzte daher zahlreiche Akzente, wie etwa Tempo 140 auf der Autobahn oder auch die Bannenstreifenfreigabe auf der Ostautobahn. Doch auch weitere Verkehrs- und Infrastrukturmaßnahmen konnten in Angriff genommen werden. Es gab da ganz, ganz viele Projekte, die wir auf Schiene gesetzt haben. Also nicht nur im Bereich eben auch der Schiene, sondern auch bei der Straße. Da gab es viele Gespräche mit den Vertretern der Bundesländern, also Plan, Schiergang, Tunnel oder auch die Waldviertel, Autobahn, S36, äh, Bau, Bühnenautobahn, äh, Ausbau. Und alle diese Projekte bis hin zur Breitspur hängen es in der Luft, äh, weil ja von den Grünen auch ganz klar gesagt worden ist, sie wollen keinen weiteren Straßenbau. Und das ist ein Wahnsinn, denn die Straße finanziert ja die ASFINAG, die Autobahnen und Schnellstraßen, mit den Einnahmen, die sie bekommen von den Autofahrern und Autofahrerinnen. Und Infrastruktur ist einfach, das, ist, das sind die Lebensadern auch der Wirtschaft. Und wer das behindert und verhindert, der gefährdet auch Arbeitsplätze. Durch eine bevorstehende türkis-grüne Regierung sind nun zahlreiche Projekte in ernsthafter Gefahr. Grünen-Chef Werner Kogler hat bereits angekündigt, der dritten Piste am Flughafen Wien eine klare Absage zu erteilen. Eine Katastrophe für die Wirtschaft, vor allem im Osten Österreichs. Also wenn hier die dritte Piste nicht gebaut wird oder es auch Pläne gibt, den Flugverkehr nur bei uns teurer zu machen, ja dann weichen halt die Flugzeuge nach Bratislava aus. Dann wird dort geflogen. Der Flugverkehr ist aber trotzdem auch über Österreich. Also ein echter Schildbürgerstreich oder der Lobautunnel, der jetzt auch gefährdet ist. Das sind alles wirklich wesentliche und wichtige Projekte. Besonders düster sieht die Zukunft des hochrangigen Straßennetzes in Österreich aus. Da die Grünen die Autofahrer verteufeln, werden sowohl Modernisierungs- als auch Neubaumaßnahmen auf der Strecke bleiben. Also wenn ich zum Beispiel denke, wir haben mit der Steiermark jetzt bald Wahlen äh, an die S36, den Bau oder die Verlängerung, äh, den Ausbau der, der, der Pyrenautobahn, das sind alles Dinge, die braucht die Steiermark und es wäre sehr, sehr schade, wenn das gefährdet ist. Klar ist, gerade in einer Zeit, wo sich die Wirtschaftsdaten verschlechtern und eine Rezession droht, ist die grüne Infrastrukturbremse eine ernsthafte Gefahr. Norbert Hofer hat gezeigt, wie es funktioniert. Nun droht Österreich ein Stau der ganz besonderen Art.